ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊಘಲಾಯಿ ಪರಾಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಗ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ ಈಗ ಮೊಘಲಾಯಿ ಪರಾಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಕಪ್ಪ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಆದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ನಾವು ಪರಾಟದ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಗಲವಾದ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ ಶುಂಠಿ ಹಸಿಮೆಣಸು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೀಗ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಚೀಸನ್ನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಚೀಸನ್ನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪನೀರ್ ಇದ್ದರೆ ಪನೀರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮೆಣಸಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕೀಗ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಪರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ ಈ ಥರ ಚಪಾತಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ತಾಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಜೋರಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಹೀಗೆ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರುವಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬ್ರೌನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಇದು ನೀರು ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದು ಆರಿದೆ ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ ಮಿಕ್ಷರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸೈಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಕೂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟರ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮೊಗಲಾಯಿ ಪರಾಟ
ಮೊಗಲಾಯಿ ಪರಾಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ